冷静一下，冷静一下，大家冷静一下，救援人员马上就到了，大家冷静一下。冷静一下，好了好了，冷静一下好吧。我们这个机器呢，出故障也是第一次，消防员正在来的路上，请大家放心，孩子一定会安全救下来的。你们俩是不是？没事儿，没事儿，放心吧啊，不会有事儿的。好了好了，一会儿就有人来救我们了啊。放心，我们会把他们救出来的。哎，谢谢你们。大军建翔，准备迎击车。是。你们俩把人疏散了。是。站长，刚才看你有点不舒服，我上吧。服从命令。上车，上车。小心啊！我们送叶启恒去医院，请大人继续救援。哎，大夫，怎么样了？啊，病人已经醒了，心血管中间狭窄导致的心肌缺血，需要多休息，避免多劳累。你们可以进去看看。谢谢啊。站长，怎么样了？站长，感觉怎么样了？站长，你都快把我们几个给吓死了。西城，真真那边，真真和他爸已经在来的路上了。真真从昨晚打电话一直打到现在，我们没有瞒住他。站长，这点小病不算什么，医生说了，只要观察几天。按时定期复查，就不会有任何的问题了。我们安定，还等着你回来呢。是啊。哎呦，啊，哎呦，哎呦，我们刚才忘了买水果了，对不对？啊，对对对对对对。站长，我们先去买水果去了啊！走走走，走。叶启恒，是不是觉得自己特别了不起啊？在外边当英雄开心是吧？过瘾是吧
，你有没有想过我？真真，我就是不想让你担心。况且你看，也没什么大事儿嘛。担心？自从我跟你在一起之后，我就没放心过。是不是你以后死了，我也是最后一个知道的？真真，别胡说。小叶啊，按理说，我不该管你们年轻人的事儿。可我的女儿，这一天天的为你担惊受怕、着急的样子，我一个做父亲，这儿疼。作为男人，我能认同你；作为父亲，我只能告诉你一句话：抱歉了。怕你又来了，这是我们俩之间的事儿。叔叔，经历过这次，我的身体状况可能不允许我工作在一线了。不是，你到底怎么回事啊？医生怎么说的？真真，这次是我不对。我不应该瞒着你，你是我认定的未来一生的伴侣，我应该什么事都告诉你，跟你同舟共济。你们先聊，叔叔。我自己也清楚，我离不开小芳，但是。等我出院以后，我就向站里打报告，卸任安定消防救援站站长一职，转去其他岗位，或者宣教中心工作。你说真的？是。爸，爸，你看他都不在一线了，你就别苛求他了，好吗？叔叔。如果你同意，我会一直爱着真真。我要向真真求婚，即便你不同意，我也会一直爱着她，直到你松口的那一天。这这，你得问他。谢谢爸。西城，哎，姐，我跟木头要结婚了，是吗？那恭喜你们了。哇，喜迎啊，行政正果啊！恭喜啊，行政正果！恭喜恭喜，高兴了。姐，现在不是流行什么联合婚礼吗？要不咱们四个也办一个？行啊，那就等叶战身体恢复健康了。你关心叶战，归关心叶战，你答应那么快干嘛？你也不问问我的意见，我还没答应呢。你跟谁结婚是吧？安西，什么私人婚礼啊？带我一个呗。哎呀，你得了吧你，你还任重而道远呢。木头。你真的舍得离开安定？啊？为什么要走啊？不是你去哪儿啊，站长？站长，你要离开安定啊？我的身体状况我自己最清楚，我已经不适合待在一线了，再这么下去，只会成为大家的累赘。站长，你要离开了安定，我们怎么办？对啊，我这小半辈子都在安定度过。可是安定并非是我一个人的，在我养病这段期间，李启成，你不但要履行好一班班长的职责，同时也要协助指挥员开展好工作，等待上级领导下一步指示。听清楚了吗？
这个好漂亮啊！这是哪个套餐？啊，这是我们新推出的《爱情岛旅拍》系列，旅行中全程记录您和您先生的每分每秒的幸福。什么价位啊？除去差旅费用，全程摄影师、化妆师跟拍。现在店里有活动，五千九百八，我还可以再给你打个八折。五千九百八打八折，五千九百八八折，嗯，四千七啊，四千七，没事，算了，就之前那套就好，你帮我好好做就行了。何小姐，你好好考虑一下，这个价格真的很划算呢。珍珍，哎呀，珍珍啊！天哪，哎呦，好久不见啊！天哪，你怎么在这儿啊？我啊，我跟我老公准备到这儿来挑婚纱照啊！啊、哦，哎呀，准备是到这个巴厘岛拍，或者是去欧洲拍。一直对巴厘岛吧，虽然有海景，但是欧洲的古城堡我也挺喜欢的。<笑>哎，你呢？我也在这挑照片。啊，你都要结婚了，你说你也不给老同学说一声？我这不是没挑时间了吗？看看，看看。这多少钱啊？五千九百八。五千九百八。哎呀，这也太便宜了吧！珍珍啊，你说你这结了婚之后还学会持家了？哎，没事儿，我再考虑考虑啊。谢谢。好嘞，谢谢。珍珍啊，这女人得对自己好一点儿。如果你现在就想着怎么为你老公省钱。你以后这日子有得过呢，齐山，其实我跟我老公的事儿，真没必要你操心。珍珍，我这是好意提醒你，你说你怎么着也算个千金小姐吧？当年跟在你屁股后面追求你的，哪个不是家财万贯呢？你可要小心那些长得帅、嘴上功夫了得的小白脸儿。对。哎，你这话说的特别的对，我老公他长得是特别的帅，可是他们消防人员每天训练风吹日晒，出个任务都是火里来火里去的，想当个小白脸那是不可能的。而且啊，你别看他嘴不甜，整天绷着个脸贼严肃，可是他心里暖啊，他责任心强啊。哟，齐山。我要是没记错的话，好像是中学那会儿，你搞 party 把你们家都给点着了，是吧？哎呦，哎呀，幸亏有我老公这样的消防人员，不计生死。你现在还能站在这儿跟我嚼舌根呢。哟，珍珍，这是朋友啊。我告诉你啊，嫁给这样的一个男人，是我这辈子最骄傲、最庆幸的事。我真希望你也能有这份幸福，老公。走，你真这么说啊？那当然了。我告诉你啊，你是没看见啊，岐山的鼻子气的都歪了。活该！不过我们家这个死木头，还是偷偷的背着我订了这套旅拍。我都跟他说了，不要浪费钱。这说明他真的有觉悟，嗯，而且好看，真的好看，好看、啊。嗯，这张还凑合。你的好看，他一般。姐，你也别羡慕我嘛，你也找个时间赶紧拍一套吧。哎，我说你跟李希成怎么这么磨蹭啊？你们俩这事儿今天要是能定下来，我们不就能一块儿拍了吗？李希成有没有跟你商量结婚的事儿啊？嗨，男人嘛。不都这样啊？他遇见感情这么重要的事儿，就稀里糊涂的。你看我们家木头，不照样是甩手掌柜吗？这结婚拍照的事情都是我一个人忙里忙外的。
重要的事情最后还是我们女人定。哎，其实说实话，我是不知道怎么跟他说。你看他现在特别忙，也没时间想这个。但是如果真的我去说，他要是现在不想结婚怎么办？不会吧？看着就好吃。来啦！哎呦，好，快来快来！辛苦啦！今天把一兵给累坏了。快走快走快走！就你嘴馋，做饭的时候你怎么没有这么积极啊？不像话啊！妈，这菜好吃就得捧场，要不的话，我姐在厨房待着能有动力吗？是不是姐？歪理邪说。妈，这些菜我都是第一次做，你跟爸赶紧尝尝，看看好不好吃，看着就香，是不是？赶紧吃。姐，你这一身好手艺，这些年呢，就光泡方便面了，手艺就糟践了。不是乐乐，你说话就动点脑子。你姐那时候泡方便面，不是因为她一个人吗？是吧？现在这厨艺长了，你不想想，是其他原因，啊？爸，哦，我说这味道怎么这么熟悉呢？姐，原来是得了张杰海鲜店的真传。赵天乐，啊，赶紧吃你的，好吃。李冰，其实你没必要不好意思的啊。要我说呢，就是你们两个呀，就选个合适的日子，把事儿尽早给办了。嗯，我跟西城现在都忙，所以我觉得。办这事儿还早，再等等吧。哎呀，等什么呀？这一晃又是半年过去了，这事儿还分早晚，真是，就看他有没有取你的心了。嗯，哎姐，我不是听启航哥上回你跟他们说什么要办什么私人婚礼吗？前两天我听启航哥说快了。赵天乐，这个事儿就不用你管了啊。嗯。快吃吧，快吃！来来来来，吃啊！哥，哎呦，天乐啊,啊！这大中午的，谁允许你私自离队了？现在是午休时间，请假容易，这不想你了吗，哥？你想我啊？啊你现在不应该屁颠儿屁颠儿的跟在你们家许曼的背后吗？哎呀，哥，我跟你说，我发现许曼姐真是个宝藏，出水芙蓉，漂亮聪明，而且生活技能顶点。啊，你说如果我要跟她在一块儿的话，我是不是走狗屎运了？你现在真的已经开始在走狗屎运了。你既然这么想她的话，你干脆直接请假去看她得了。你来看我干嘛？哥，我觉得你说的有道理。嗯。哎，不是哥，我是专程来看你的呀。啊，看我啊？啊，看看你最近有没有什么安排？安排啊？你等等啊，我去给你拿一个安定的安排表过来啊。哎，不是哥，不是那个安排，是生活上，生活上有什么安排？生活上啊？啊，你到底指的什么？我跟你说吧，昨天我跟我姐吃饭，我就总感觉我姐不太对劲。就是我感觉你跟我姐不能再拖了。什么事儿？我问你，我姐是不是喜欢你？啊，你是不是喜欢我姐？我爱她，你爱她是吧？嗯，那你想过给她搞个仪式进行求婚吗？求婚。还真没想过呢，我这么跟你说吧，啊，如果你不在一个求婚仪式上花点心思的话，我姐怎么会轻易嫁给你？我姐不嫁给你，你又怎么能从我哥彻底转变成我姐夫？你想过吗？你？那你姐怎么想的？我，我，我，我姐，我
，我且……李昌，向右看齐，向前看，准时。李昌，都到齐了，新队员也到了。今天我们继续提前训练，先来个区位五公里。报告，讲。这你看，我们都拿了全省第三了，这中午的午休时间是不是该休息就休息啊？对对对，班长，劳逸结合嘛。你们拿了全省第三，拿第二，拿第一了吗？有意见是吧？没有，没有意见。向右转，快步走。之前每天都这么训吗？训，别说话。哎，班长，以前我跟大亮我们俩在建大队的时候，也没这么练过。再这么练下去，我真怕把我练废了。你们，因为我提前结束了你们的午休时间，有意见，所以我让你们跑五公里。过后呢，有人提出意见。我又开始加训。我之所以让你们加训，是想好好提提你们的精气神儿。现在咱们消防站，站长不在这儿，但咱们身上的救援任务，守护百姓平安的担子，一点都没轻。反而因为他们不在这儿，咱们身上的责任应该更大、更艰巨。只要咱们多练一些。练一些，救援的时候，咱们就能快一点。火情控制也能早一点。我在蓝燕学到了很重要的一课，就是既然你是这个队伍里的一份子，就要向你队伍里最优秀的那个人看齐，向是职业素质最高点冲锋。只有这样做，咱们一晚才能对得起这个“一”字。你们懂了吗？来，练，走，走，练，练。累死了，吃饭。哎，我说斌子，这训练的时候你不在
。吃饭的时候挺积极啊。我这不是拉肚子吗？我一天好几趟厕所，腿都软了。我看你也不像拉肚子，不挺精神的吗？你是不是故意偷懒？我真没有，我真拉肚子。这样，等我好了，我补回来还不行吗？那就成。我跟你说啊，你一定得补回来，我可盯着你啊。你看他们两个啊！哎，对了，大军哥，嗯，怎么样，身体还吃得消吗？我没问题啊，倍儿棒。其实我觉得，西城说的那些话，挺有道理的。只要咱们在站里边待一天，就应该向站里边那些最顶尖的人看齐。嗯，我觉得说的也对，大军哥。嗯，但是这说的容易，做多难啊。我跟你们说，总有一天，李西城会变得跟夜战一样。不，不不不，还真不一样。夜战呢，那是扑克脸；西城，变色龙。什么变色龙啊？没什么。班长，拿啥、啊？班长，我让厨房给咱们开了个小灶。哎，猪蹄儿。哦。快进，瞅准了吗？恩威并施，你这个破嘴，聊什么呢？没什么，不是我拿走了。哎哎，别别别，哎，吃吃吃，吃。我送班长一首诗，要说班长可真好，开小灶啊，给咱加猪脚。这猪脚一上啊，可真不小。这么好的班长，去哪儿找？别拉这个，赶紧吃吧，吃。快快快，多加几个，多加几个。嗯，真香。谢谢你又帮我看了一天店。你知道今天是什么日子吗？就我生日啊。怎么了？不高兴啊？不是。本来我寻思今天给你一惊喜，结果你不按套路出牌，把我的思绪全打乱了。你给我准备什么惊喜了呀？啊，我给你买了一蛋糕。<笑>蛋糕呢？跟我来吧。还没许愿呢，我许了。尝尝味道怎么样，叔？您这肠子炒的可太绝了<笑>！跟你说呀，你是不常来，你真要是愿意吃这口，以后你就常来，叔叔给你做。哎，谢谢叔。您别看我吃的多啊，但是我今天真的不是为了吃来的。哦，我呢，第一呢，今天想看看叔叔阿姨；第二呢，想跟叔叔阿姨啊商量一件大事儿。啊啊！大事儿，对，商量一件大事儿要跟我们。和他有什么大事儿？哎，老赵，别听他的啊！啊，天乐这小子呀，啊，别看他老实，在吃上可机灵着呢。小时候跟我做街坊的时候，为了吃哈、啊，哎呦，没少动这儿呢。<笑>不是，我是真有大事儿和你们商量啊。什么大事儿啊、嗯？说吧。阿姨，嗯，您觉得我姐怎么样？哟。你姐可是个好姑娘，那万里挑一呀、啊。阿姨，嗯，我觉得我姐准备好了，想结婚了。哎呦，那真是大事儿啊！我做梦都盼着呢。哎，老赵，你这样啊、嗯，你们俩先吃着，我去翻翻账本。你说这些年啊，我都给那个臭小子忙活这个彩礼钱路、啊。阿姨，您坐，您坐下。但是现在我总觉得
，是我西城哥不想结婚。这不可能啊！他他他他他晚上做梦，说梦话都叫义兵啊！是啊。但是今天我去找他的时候，我西城哥总搪塞我。他要是真想和我姐结婚的话，他不应该是这种状态啊。不会吧，感情变质了？他俩才处几天呢？就是，怎么可能呢？我跟你说啊，嗯、你西城哥肯定不是花心大萝卜。嗯，行了，叔叔阿姨，咱们还是别猜了，咱们呢，还是得想个解决的办法。嗯，就像这个找撑子一样，来个橛子。爸，哎，你洗完就赶紧吃，别让面坨了。哎呀，别忙活了，你这身体还没恢复好呢。哎，这点小活不碍事。哎，蒲克林，在家吗？我有事儿找你。啊，在呢，刚好我要出去买菜。这样，你在楼下等我。爸，哎，我出去一趟。哎，你去吧，去吧。哎，不对呀、啊，这会儿不应该是早课时间吗？你怎么跑出来了？我今天呢轮休，<笑>我想你了，所以就来看看你。别贫嘴，你是看我一只手受伤了，单手收拾不了你是吧？真的，我就是想你了。有话直说，别绕弯子。哎呀，其实也没什么大事儿，我就是现在特别能理解你以前的那些行为。咱们从蓝燕回来之后。不心里都憋着一股劲儿呢吗？想要把安定变成另一只蓝燕，所以呢，你让我去带一吧。我也按照这蓝燕的标准，一直要求着一吧。可是吧，怎么了？可是，我担心我对于他们的要求太严格了，态度可能太严肃了，所以呢，我就餐后给他们加了餐。但我真没想到，万万没有想到，他们在背后给我起了一个什么名字，叫，叫，叫变色龙，就跟我当时叫你扑克脸一样，怎么想的呢？这是。等你带了队，你就会知道，这教育学、玩与练，本来就是相矛盾的。你在蓝燕的时候带的是七班，回到安定又带了一班，就像这些个菜。本来呢就是不同的，但是要糅合在一起，做成一道色香味俱全的菜，是有难度的。安定也是如此。但不管有多少的困难，我们都有责任和义务，带着安定往前走。哎呀，叶真，你无论是带队还是进火场，永远都是。越知道困难，越往前冲啊！你少拍马屁。其实你也知道，严格训练是正确的。你只不过呀，是想让我给你打打气罢了。一兵，这个礼物……闭嘴！你们一个个的不训练，在这干什么呢？啊！一兵，你也在这儿。西城。不是我们几个不训练，是这礼物吧？他，我是不是跟你们说过，谈恋爱是私事，不要牵扯到工作中来。嗯嗯，这谁的？这不是我的。嗯，报告班长，这礼物是你的。我的？啊，不是我送的。哦，对了，班长，这儿还有一张小卡片呢，我估计啊是你哪个仰慕者送的。我给你念念啊，世界那么大，我遇见了你，才知道什么是辽阔。什么事？你看，辽阔，辽阔。嗯，李志成，照理说这件事我不该管的，但这个影响太恶劣了，风气分还是要扣的。不是，我都不知道这是谁，拿出来干什么你？哎，快快快！一兵，哎，一兵，一兵，哎，现在是上班时间，你很闲吗？我完全不知道这个礼物到底是怎么回事，我都感觉莫名其妙的。人家都知道你工作的地方了，你还说你不知道？我真的不认识他，我手机都可以给你看，我真的不认识他。你就编吧，你
你是说你莫名其妙就收到礼物是吗？我真的是莫名其妙就收到这个礼物了。报告，请进。温一冰同志，有人送您的花。什么情况？这是啊？走，可以可以可以可以可以，打这个。哎，班长，班长，嗯，怎么样？搞定没有？搞定什么呀？温一斌收到了花儿，还不告诉我是谁送的？我怎么觉得你俩只是在变相秀恩爱呢？哎，什么秀恩爱啊？我跟你们说啊，以后再发生这种事情，给我拦下，听到没有？是。是喂，张姐。哎，儿子，那个跟你商量个事儿啊，那个我有一个同学啊来咱们这儿旅游了。我和你赵叔在外面玩呢，回不来。我那个订好房间了，就那个一号私厨，多少来着？啊啊，三百二十一啊！你赶紧过去替我招待一下，好吧？张姐，这不大合适吧？你废什么话呀？那可是我老同学啊，你必须帮我去见他，听见没有？啊，你这样，提前请好假，啊，好了，不说了，挂了啊，拜拜。下了一个包，呃，是哪个包厢？三二一，啊，这边走。哎，一斌啊，你怎么在这儿啊？天乐把包落在这儿了，让我过来帮他拿。天乐，天乐什么时候背过包啊？那你呢？哦，张姐有个朋友来了，让我招待一下，所以我就来这儿了。